നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് സീസൺ ഹോപ്സ് എന്ന വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സീരീസിൽ നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്ന സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു കോമ്പിനേഷൻ വരാൻ പോകുന്ന സീസണിൽ ഞാൻ വളരെയധികം വളരെയധികം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള രാഹുൽ കെ പി നോങ്ദപ്പൻ അവരെയും അവരുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കാണാം നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ മറ്റൊരു പ്ലെയറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മലയാളി താരമായിട്ടുള്ള സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു താരത്തിൽ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ നമുക്കുണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന സീസണിൽ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു താരം ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ സീസൺ വളരെ വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു താരമാണ് കിബുവിൻ്റെ കീഴിൽ വരുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും സഹൽ ഉണ്ടാവുക എത്രത്തോളം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കേണ്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്ത് തന്ന ബെല്ലേക്കണം മറക്കാതെ ലഭിച്ച തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ സഹലിൽ നിന്ന് പക്ഷേ അത്രയും വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ സഹലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കളി സമയം ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ പതിനെട്ട് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച രണ്ട് താരങ്ങളെ ഉള്ളൂ അതിലൊന്ന് ജസൽ കാർണിയറോ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ് ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി എല്ലാ മത്സരത്തിലും സഹലിനെ എൽക്കോ ഷാട്ടറി കളിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അധികം കളി സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയാം നമ്മുടെ എൽക്കോ ഷാറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന കോച്ചിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോച്ചിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കളി ശൈലികൾ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ശൈലിയിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പ്രീ സീസൺ പോലുള്ള ട്രെയിനിങ് സെക്ഷനിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകടനം എടുത്ത് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത് കോച്ചിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ വളരെ വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മികച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കളി സമയവും അതിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ കൗതുകരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത സീസൺ വരുമ്പോൾ നിറമങ്ങി പോകുന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനുള്ള ഒരു കുഴപ്പമാണ് നമുക്കറിയാം ആദ്യ സീസണിൽ ഇത്തരത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ച് എമർജിംഗ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച താരമാണ് സന്ദേശ് ജിങ്ങൻ രണ്ടാമത്തെ സീസണിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനം ഒരു നിറമങ്ങിയ പ്രകടനമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു താരമാണ് ലാൽ റുവ താര അദ്ദേഹം നാലാമത്തെ സീസണിലാണ് തോന്നുന്നു നല്ല രീതിയിൽ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത് എമർജിംഗ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചു തൊട്ടടുത്ത സീസണിൽ വളരെയധികം നിറമങ്ങിയ പ്രകടനം ആ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് കണ്ടത് എന്തായാലും ഈ ഒരു സീസണിൽ വളരെ മികച്ചൊരു തിരിച്ചുവരവ് തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പുത്തൻ പരിശീലനമായിട്ടുള്ള കിബു വിക്കിനെ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലെ കോച്ചിൻ്റെ ഒരു സീസത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന താരമാണോ സഹൽ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കിബുവിൻ്റെ ഒരു കളിശൈലിയിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് സഹൽ സഹലിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ സഹലിനൊരു അവസരം കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതെല്ലാം എല്ലാം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അത് തന്നെ പരിശോധിക്കാം എന്തായാലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സഹലിനോട് കിബു വിക്കനക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ തന്നെയാണുള്ളത് അത് വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല അദ്ദേഹം ഇതിനോടകം തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ സഹലിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം മികച്ചതിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ ലൈവിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം സഹലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് also i was i was impressed with 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 sahal the,
സഹൽ അബ്ദുൾ സമദിനെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു താരവുമായിട്ട് സഹലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് മോഹൻ ബഗാനിൽ കളിച്ചിരുന്ന ഒരു താര താരവുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യണം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വിദേശ താരമായിട്ടുള്ള ജോസഫെ ബെയ്റ്റിയ മോഹൻ ബഗാൻ്റെ വിദേശ താരമായിട്ടുള്ള ജോസഫെ ബെയ്റ്റി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറച്ച് സാഹസികരമായിട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തെ ഒരു വിദേശ താരമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ കളിക്കുന്നതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ജോസഫെ ബെയ്റ്റിയാണ് ജോസഫെ ബെയ്റ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പാനിഷ് താരമാണെങ്കിൽ കൂടി വളരെയധികം ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഒരു താരമല്ല ജോസഫെ ബെയ്റ്റിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വശം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള പാസുകൾ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ത്രൂ ബോളുകൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള സെറ്റ് പീസുകൾ ഇതെല്ലാമാണ് ജോസഫെ ബെയ്റ്റിയുടെ സവിശേഷത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഗോളിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകളാണ് വരുന്നത് ഈ കാര്യം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സഹൽ അബ്ദുൾ സമദുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഈ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസമുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം ആദ്യത്തെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മത്സരം ഈ ഒരു മത്സരമല്ല ഈ ഒരു മത്സരം നമ്മൾ തോറ്റ മത്സരം രണ്ട് ഒന്നിന് ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി നമ്മളെ തോൽപ്പിച്ച മത്സരത്തിൽ ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രാഹുൽ കെ പിയുടെ ഗോള് സഹൽ അബ്ദുൾ സമദിൻ്റെ അസിസ്റ്റിലാണ് രാഹുൽ കെ പി ആ ഒരു ഗോൾ ഗോൾ നേടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഗോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാഹുൽ കെ പി ഒരു പന്ത് സഹലിന് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സഹലിന് നൽകുമ്പോൾ ടെലിവിഷനിൽ നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അടുത്ത പാസ് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പാസ് ഇയാൾക്ക് കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ കളി കണ്ടു കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രീതിയിലെല്ലാം പറയാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പോലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പാസ്സാണ് സഹൽ അബ്ദുൾ സമദിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും സഹൽ അടുത്ത പാസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് സഹലിന് അവിടെ വേറെയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നിൽ ഓഗ്ബച്ചി ഓടി വരുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി പാസ് കൊടുത്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കളിച്ചു പോകാം പക്ഷേ അവിടെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒറ്റ ടച്ചിൽ നല്ല രീതിയിലൊരു ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കളിക്കാരൊക്കെ പിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ ടച്ചിൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടച്ചിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓപ്ഷൻ രാഹുൽ കെ പി മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ളത് പക്ഷേ രാഹുൽ കെ പി കുറച്ച് ക്രൗഡിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കൃത്യമായ രീതിയിലൊരു പാസ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു പാസ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ രാഹുൽ കെ പിക്ക് ലഭിക്കുന്നു ആ ഒരു ഗോൾ അടിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷൻ തന്നെയാണ് രാഹുൽ കെ പിക്കും ആ ഒരു ഹൈദരാബാദ് ഡിഫൻസിനും ഇടയിലായിട്ട് കൃത്യമായ രീതിയിലാണ് ഒരു പന്ത് സഹൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ബംഗളൂരു എഫ് സിക്കെതിരെ നമ്മൾ തോറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ബംഗളൂരു എഫ് സിക്കെതിരെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മികച്ചതിലുള്ള ഒരു പന്ത് രാഹുൽ കെ പിക്ക് രാഹുൽ കെ പി തന്നെ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത ശേഷമാണ് ആ ഒരു പാസ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെയും നമുക്ക് കാണാം മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് പന്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഒരു അറ്റാക്കിങ് തേർഡിലേക്ക് ഒരു മികച്ച പാസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഡി ബോക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം തല ഉയർത്തി നോക്കുന്നു പോലും ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആ ഒരു പന്ത് രാഹുൽ കെ പിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രാഹുൽ കെ പി ആ പന്ത് മെസ്സിക്ക് കൊടുത്ത് കൃത്യമായ ഒരു ഗോൾ ഗോൾ നേടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ റെഫറി അത് ഓഫ് സൈഡ് വിളിച്ചു അവിടെയും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന വിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയും ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജംഷദ്പൂർ എഫ് സിക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു മെസ്സി ബോൾ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തത് ഇവിടെയൊക്കെയും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു പറയാൻ സാധിക